ఈ ఎసెన్స్ చాలా డీప్ ఫిలాసఫీ వెరీ వెరీ డీప్ ఫిలాసఫీ లైఫ్ సత్యాలన్నీ దీంట్లో దాగి ఉన్నాయి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక గణేష్ అంటే ఏదో ఒక వర్షిప్ చేసుకొని ఏదో గట్టిగా అరుస్తూ గణపతి పప్ప మోర్య ఇలా మీరు చేయటం వలన కేవలం మీకు ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏమో కానీ గణేష్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ వెరీ వెరీ డీప్ గణేష్ పుట్టుక నుంచి చూడండి అందరికీ కథ తెలుసు గణేష్ కథ పార్వతి స్నానం చేస్తూ ఆ నలుగు పిండి మొత్తం అంత స్నానం చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఒక చిన్న బొమ్మ చేసి బయట బాత్రూమ్ బయట పెట్టింది శివుడు వచ్చి ఎవడో తెలియదు కాబట్టి కంఠం తీసేశాడు అనుకున్నాం మీరు ఒక్క విషయం ఆలోచించండి దేవుడికి తన కొడుకు ఎవరో తెలియదా పార్వతికి ఆదిశక్తి అనేటప్పుడు ఎవరైనా డిఫెన్స్ కావాలా ఎవరైనా ఒక సెక్యూరిటీ కావాలా మీరు ఆలోచించేయండి అసలు గణేష్ ఈజ్ బాన్ టు శివ అండ్ పార్వతి పార్వతి శివ అంటే మీరు అనుకున్నట్టు ఒక పర్సన్స్ కాదు శివ ఈజ్ ది కాన్షియస్నెస్ పార్వతి ఈజ్ ద ఎనర్జీ ద ప్రైమల్ ఎనర్జీ కాన్షియస్నెస్ ఎనర్జీ మనశక్తి ఇచ్ఛాశక్తి రైట్ నాస్ట్రిల్లో బయలుదేరేది పింగళ నాడి దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోలార్ నాడి ఆర్ శివతత్వం లెఫ్ట్ నాడి ఈజ్ కాల్డ్ ది ఈడనాడి ఆర్ పార్వతీ తత్వం శివతత్వం అనేది ఒక మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ పార్వతీ తత్వం అనేది ఒక ఫెమినైన్ ఎనర్జీ మూలాధార చక్రం నుంచి బయలుదేరి సహస్రార చక్రం వరకు లోపట ఈడ పింగళ నాడులు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటూ అల్టిమేట్ రీచింగ్ అట్ ది సహస్రార చక్ర జరిగేటప్పుడు ఈడ పింగళ బ్యాలెన్స్ అయ్యేటప్పుడు సుషుమ్న నాడి ఏవైకన్ అవుతుంది ఈ సుషుమ్న నాడి ఏవైకనింగే గణేష్ తత్వం గణేష్ ఈజ్ బాన్ టు శివ అండ్ పార్వతి సో ద మేస్ మాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ అండ్ ది ఫెమినైన్ ఎనర్జీ ఈ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఇంటర్మింగిల్ అవుతాయో అందుకే శివుడికి పార్వతికి పుట్టిన ది అవుట్ కమ్ ఈస్ గణేష మరి మనం ఇందాక అనుకున్నప్పుడు మరి శివుడు గణేష్ హెడ్ ఎందుకు కట్ చేశాడు ఈ బాల ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లోడుగా పార్వతి బాత్రూమ్ బయట పెట్టిన విగ్రహాన్ని ఎందుకు కట్ చేశాడు ఎనర్జీ హ్యాస్ టూ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ సైడ్ ఇట్ హ్యాస్ నెగిటివ్ సైడ్ ద నెగిటివ్ సైడ్ విల్ energy negative energy will stop the energy towards higher consciousness parvatini shivudini kalayaka stop chesedi oka negative energy chudandi eppudaina 
అసలు పార్వతి అంటే ఏంటంటే పర్వ అతి అంటే ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎక్సెస్ బ్లిస్ అని అర్థం తంత్రయోగాలో శివ అండ్ పార్వతి మీరు ఏదైతే శివలింగం దాట్ ఈస్ ది మాస్క్యులైన్ అండ్ ది ఫెమినైన్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ ది శివలింగ మీరు అర్ధనారీశ్వర చూడండి అర్ధనారీశ్వరలో కూడా రెండు ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి ద పింగళ అండ్ ఇడ దే ఆర్ హాఫ్ ద సెంటర్ ఈజ్ ద విజ్డమ్ విల్ ఎవేకెన్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ శివుడు ఈ కట్ చేశాడో ఆ హెడ్ని కట్ చేశాడో ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతే దేవుణ్ణి చేరవటానికి ఎనర్జీని స్టాప్ చేస్తుందో దాన్ని కట్ చేయటం అని అర్థం అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక పార్టీ అయింది ఒక పార్టీలో కొంతమంది తాగుతారు గెంతులేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడో ఒక మంచి ఫన్లో సంబడి విల్ హ్యావ్ ఏ బిగ్ ఫైట్ ఆ నెగిటివిటీ ఉంటుంది వేర్ ఎవర్ దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ దేర్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు నెగిటివ్ ఎనర్జీ విల్ ఆల్వేస్ స్టాప్ యూ ఇన్ బికమింగ్ బ్లిస్ఫుల్ సచ్చితానంద సత్యం శివం సుందరం ఈ కాన్షియస్నెస్కి ఈ వీటిని ఆపడానికి ప్రయత్నమే పాత గణేష్ ఎలిఫెంట్ హెడ్ని కట్ చేసి మళ్ళీ ఎలిఫెంట్ హెడ్ని తీసుకొచ్చాడు శివుడు దీని అర్థం చూడండి ఎందుకు ఎలిఫెంట్ హెడ్ ఎలిఫెంట్ హెడ్ అంటే ఈ ఎనర్జీ ద పాజిటివ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్లో మీరు కొన్ని విషయాలని గమనిస్తారు ఎలిఫెంట్ ట్రంక్ తొండం ఇట్ ఈస్ బోత్ కర్మేంద్రియ అండ్ జ్ఞానేంద్రియ ఆర్గాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎలిఫెంట్ కళ్ళు చాలా చిన్నవి ఇట్ ఈస్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ అంత ఇన్నోసెన్స్లో కూడా దాని షార్ప్నెస్ ఇట్ కెన్ పికప్ ఈవెన్ ఎ నీడిల్ ఒక సూది గ్రౌండ్ మీద పడిపోయిన ఒక సూదిని తీయగలదు ఎలిఫెంట్ మళ్ళీ దాని చెవి ఎలిఫెంట్లో చెవి ఎంత పెద్దది చూడండి అది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐకి టచ్ అయ్యేంత ఉంటుంది అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ ఇంటగ్రేషన్ ఆఫ్ హియరింగ్ అండ్ సీయింగ్ మనకి చూ చూసేది అనేది ఒక మేల్ జాబ్ ఐస్ ఆర్ మేల్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫీమేల్ ఇట్ ఈస్ ఫెమినైన్ లిజనింగ్ ఈజ్ ఫెమినైన్ సీయింగ్ ఈజ్ మ్యాస్క్యులైన్ అందుకనే ఒక మేల్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సీయింగ్ ప్రతి యాక్ట్లో కూడా హీ వాంట్స్ టు సీ ఫీమేల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్లోజింగ్ హెర్ ఐస్ అండ్ షీ ఈజ్ లిజనింగ్ షీ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ ఈ రెండిటికీ సమన్వయం ఈ గణేష్లో ఉంది మీరు ఇంకా కొన్ని ఈ గణేష్ హెడ్ అసలు గణేష్ ఆ ఎలిఫెంట్ హెడ్ చూడండి ఎలిఫెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఫారెస్ట్లో ఎలాంటి ఆబ్స్టికల్ ఎలాంటి విఘ్నమైనా సరే ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ బాదర్డ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ షుడ్ బి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న వాటికి భయపడకంట ముందుకు తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఎలిఫెంట్ ఎలాంటి ఆబ్స్టికల్స్ని లెక్క చేయదు 
మరి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫిలాసఫీ దాగి ఉందో ఈ హెస్ పుట్ ది హెడ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఆన్ గణేష ఇంకా మీరు ఎసెన్స్ గురించి అడిగారు కాబట్టి మీరు చూడండి నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి గణేష్కి ఈ నాలుగు చేతుల్లో ఒక చేతిలో అంకుశం ఇంకో చేతిలో పాశం ఇంకొక చెయ్యి అభయం ఇంకొక చేతిలో మోదకం లడ్డు ఏంటి సింపులీ ఏదో ఇది కాదు మీరు అనుకున్నట్టు ఏదో పూజకి చేసేది కాదు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ జీవన మైత్రి హౌ టు బి లైఫ్ ఎఫర్మేటివ్ అనే ప్రిన్సిపల్ని చాలా డీప్గా కలిగి ఉన్నది ఈ గణేష్ ఫిలాసఫీ చూడండి ఎలాంటి యాక్టివిటీ అయినా ప్రతి సిచ్యువేషన్ ప్రతి మొమెంట్ని నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలి మోదకం లడ్డు అంటే ఎవరికైనా నోరూరుతుంది అంటే బ్యూటిఫుల్గా యూ షుడ్ బి అలైఫ్ఫుల్లీ లివ్ ఇన్ యువర్ మొమెంట్ ప్రతి మొమెంట్లో నువ్వు ఉండేటప్పుడు అది మోదకం లైఫ్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అందరూ బతుకున్నారు ఎందుకంటే ఆనందం గురించే అంటే ప్రతి క్షణం కూడా ఆనందంగా ఉండాలి అనేది మీరు తెలుసుకునేటప్పుడు దాని అర్థం డీప్గా మీకు లోపల డిజాల్వ్ అయినట్టు రెండోది ఎప్పుడు భయపడిపోతూ ప్రతి క్షణం కూడా ఏమైపోతుందో ఏమైపోతుందో ఎక్కడ జీవించకుండా జీవితాన్ని గడిపేస్తే ఏమొస్తుంది ఏమి రాదు ప్రతి క్షణం వెనకాతల నేనున్నాను ఇక్కడ దేవుడు కాదు దేవుడికి అసలు ఏం షేపు లేదు ఏం ఫామ్ లేదు ఏం నేమ్ లేదు ఏ భాషలో చెప్పినా ఇదే చెప్పారు ఏ రిలీజన్లో చెప్పినా ఇదే చెప్పారు ఆ తర్వాత వచ్చిన సో కాల్డ్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ హ్యావ్ కంటామినేటెడ్ ది ఒరిజినల్ స్టఫ్ ఈశ్వరుడికి ఏ షేపు లేదు అల్లాకి ఏ షేపు లేదు ఫాదర్ ఇన్ ద హెవెన్కి ఏ షేప్ లేదు సచ్చితానందకి ఏ షేప్ లేదు ఉపనిషత్ గాడ్స్లో ఏ షేపు లేదు చూడండి గణేష్ దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ మోమెంట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఐఆమ్ దేర్ అల్టిమేట్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు ఈ విధంగా ఉండేటప్పుడు ఆ భయం భయం వద్దు అనేదే ఆ భయం రెండో చెయ్యి ఒక చెయ్యిలో పాష్ ఇంకో చెయ్యిలో అంకుశం ప్రతి మొమెంట్లో యూ లివ్ కంప్లీట్లీ అనేది చెప్పేది పాష్ పాష్ అంటే తాడు యు ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇట్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ మొమెంట్ లివ్ టోటలీ నీ జ్ఞానేంద్రియాలు నీ కర్మేంద్రియాలని కంప్లీట్గా నీళ్ళు తాగావు నీళ్ళలో కంప్లీట్గా నీ చూపు నీళ్ళు అయిపోవాలి నీ వినికి నీళ్ళు అయిపోవాలి నీ స్మెల్లింగ్ నీళ్ళు అయిపోవాలి నీ టేస్టింగ్ నీళ్ళు నీళ్ళు అయిపోవాలి నీ టచింగ్ నీళ్ళు అయిపోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద మొమెంట్ ఎప్పుడైతే ఏ మొమెంట్లో ఆ మొమెంట్లో ఉంటావో చూడండి అప్పుడు ఈ అనుభవం మళ్ళీ వెళ్ళి నీ స్వప్న అవస్థలో నీ సుషుప్తి అవస్థలో దాగొని ఉండవు నీ అన్కాన్షియస్ మైండ్లో సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో దాగోవు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యు విల్ బి ఏబుల్ టు ఇన్వైట్ ది నెక్స్ట్ మూమెంట్ ప్రతి మూమెంట్లో కూడా ఏ మూమెంట్కి అటాచ్మెంట్ లేకుండా నెక్స్ట్ మూమెంట్ని ఇన్వైట్ చేసేదే అంకుశం ఎక్కడ కూడా ముందుకు సాగు దీని సింబల్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఆ జీవన మైత్రి ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా గణేష్లో కనిపించాయే చూడండి గణేష్ ఏమంటారు లంబోదరాయ నమ లమ్ అంటే ఏంటి అసలు మీకు ఎప్పుడో చెప్పాను మీకు లమ్ ఈజ్ ది సౌండ్ వమ్ ఈజ్ ది సౌండ్ రమ్ లమ్ వమ్ రమ్ ఎం హమ్ ఓం శ్రీం హ్రీం రైమ్ ఇవన్నీ శబ్దాలే 
कि लम इज द साउंड ऑफ योर मूलाधार चक्र द सीट ऑफ गणेश इज द मूलाधार चक्र इंदुकानी दैट इज वेयर द शिवा एंड पार्वती आर स्टार्टिंग एट दैट पॉइंट अंदर अनुकूल एट टू शिवड़ की पार्वती की शिवड़ को का सीक्रेट वाइफ गंगा ने द सीक्रेट वाइफ गार्ड्स आर नॉट नॉर्मल पीपल लाइक अस वाले की सीक्रेट वाइफ लो वाले को हो वेहिकल लो इला उन्नो गं गंगा इज नॉट द सीक्रेट वाइफ गंगा इज द एनर्जी द सेम पार्वती द एनर्जी दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द साहसरार चक्रा नी साहसरार चक्र नुंची बैठ को सुन्दे गंगा the outburst the ida and pingala and sushumna awakening jarigede ganga mari ekkadaina deentlo asalu anduke chudandi ganesh idol mari poojisthunao devudu anukunao mari intlone pettukochu kada mari enduku ganesh idol ni immerse chesaru helli neetlo padesnao endukani aalochana cheyandi idol worship is wrong imbibe those values din gurinche kada aakar ki ee roju ela ayipoyindante aa moosika vahanam aa eluka elukunu kuda oka vigraham la chesi poojichina madal pedutunnare aalochana cheyandi asalu ikkada eluka ante when you are totally your wisdom anedi unte information anedi kaakunta see brain mind Mind and intent Upanishads prakaram, vritti pravaha iti manaha, the flow of thoughts is mind, but mind cannot give you enlightenment. Mana eva manushya nam karanam moksha bandayo. Mind can liberate you or and can create bondage. Mind yappudaite nee chepu chetu lo untundo, mind yappudu analyze chestu untundi. हेड एपड़ू एनलू उ हार्ट एपड़ू कल उ सिंथसइजी मैं एपड़ू विड़गोड़ू उ एपड़ू विड़पू वि प्रति दाने एनलिस एनलिस एनलिसू उ एपड़ते एनलिसो अब आनंद वेल्ले विजम उपड़ते एनलिसो आर्धमे आलक अनेक चूँगी अभी कोरके कोरके बटल आ बटल को दूध को मौत एक्क चिंपे उ प्रति दर चिंपे अंत मैं अने इको सूषिक वाहन अंत एपड़ते एनलट विजम अंतने हू आर् दि वैफ आफ गणेश बुद्धि सिद्धि बुद्धि सिद्धि आ पेर् चूड़ी सिद्धिस्टे बुद्धि बुद्धि इंटलैक्ट अंड सिद्धि द सक्स साफाशन एनलटनमेंट इवन मन के जो मेरा आलोचि एद बोज गणेश की बोज चूँ बोज मेद मल्ल दाने पा इन स्ने वनकादल पेटे दाने पूज मदल पेटेश एनर्जी एनर्जी स्टार्ट एट मूलाधार चक्र it's a kundalini energy it is the serpent power the serpent power id ela undu chudandi ee energy mooladhar chakra nunchi start ayindi pai ki velthundi acceptance anedi pottaki sambandham controlled acceptance prati dantlo prati kshanamlo untu danni munduki veltam the snake is symbol of kundalini so eppudaithe manam ee saramshanni गणेश उपासना चयी गणेश क्वालिटी मन मन जीवन में यह पर्टिकुलर क्वालिटी बोधक अच्छू प्रती सिंबल मूषिक अंत मैं यू आर् सिटिंग ओवर दि मैं अवच्छ ये विधा तेलक चिंपे आधे विधा नी मैं चिंपे दी अलवरचे इट्स ए ब्यूटिफुल फिलासफी अभय एक्म ले अलमेटली देर इन देवन ईज देर इन युर इन सैड बीयिंग नी आत्म 
కంప్లీట్గా నువ్వు ధ్యానంలో ఎప్పుడైతే ఉంటావో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నీకు అనుభవపూర్వకంగా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అభయం అయిపోయింది అలాగే అంకుశం ఎక్కడ కూడా ఏ మూమెంట్లో కూడా నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జీవించావు కాబట్టి ఆ మూమెంట్తో ఎప్పుడు అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ క్రేవింగ్ ఎవర్షన్ ఏమీ లేవు ముందు మూమెంట్ని వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నావు అదే అంకుశం పాశం ఏ మూమెంట్లో ఉంటే ఆ మూమెంట్లో సంపూర్ణంగా జీవించావు అదే పాశం సో హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ గణేష సో దీన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వండి లైఫ్ విల్ బి వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ పరమార్థాన్ని గ్రహించండి